எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது தினமணி தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் பன்னெண்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இதில் வந்து மொத்த இரண்டு கட்டுரை பார்க்க போகிறோம் முதல் கட்டுரை வேதிமங்கள் வாழ்வின் புதிய வேதங்கள் வேதிமங்கள் வாழ்வின் புதிய வேதங்கள் இந்த கட்டுரை எழுதினவர் நெல்லை சு முத்து அவர்கள் வேதிம தனிமங்கள் தொகுப்புக்கு இது நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது அன்று பாரிஸ் நகரில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பொது மாநாட்டில் இது பன்னாட்டு வேதிம தனிம ஆவர்த்தன அட்டவணையின் நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டாக அறிவிப்பானது வேதியியலில் மட்டுமின்றி இயற்பியல் உயிரியல் போன்ற அனைத்து அடிப்படை அறிவியல் துறைகளுக்கும் உரிய வேதங்கள் இந்த வேதிம தனிமங்களே தேர்தல் காலமும் தேர்வு காலமும் மட்டுமின்றி அறிவு தேர்ச்சிக்கும் இத்தகைய அறிவியல் திருவிழாக்கள் அவசியம் அல்லவா தமிழகத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளில் நடத்தப்படும் அறிவியல் கண்காட்சிகள் மாணவர்களின் அறிவுத்திறன் சாட்சிய சாட்சிகளாகும் சரியாக ஒன்றரை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு ஜே லூத்தர் லூத்தர் மேயர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தைந்து வரைக்கும் எனும் ஜெர்மன் இயல்பியலரும் டிஐ மெண்டலியூ எனும் ரஷ்ய வேதியலரும் அன்று வரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அறுபத்தி மூன்று தனிமங்களை அணு எடை அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தினர் அது மெண்டலியூ தனிம அட்டவணை என்று வழங்கப்பெற்றது சரிகம பதனிச எனும் இசை ஆலாபனையில் எட்டாவது சுரம் போல இந்த அட்டவணையிலும் எட்டாவது இடத்தில் அமையும் சில தனிமங்கள் ஒத்த இயல்புகள் கொண்டு இருப்பதே காரணம் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஸ்பானிய குகைகளில் தங்க துணுக்குகள் கண்டறியப்பட்டனவாம் இதன் மஞ்சள் நிற மினுக்கு மினுங்கும் குளோ தன்மையினால் ஜெர்மானிய மொழிகளில் கில்பா கோல்டு ஆயிற்று இன்றைக்கு அதன் ஆபரணங்கள் வாங்கவும் அடகு வைக்கவும் அடகு வைப்பதை மீட்கவும் தான் வேட்டி சட்டை சேலை உடைகளில் தோன்றி அமர்க்களம் செய்கிறோம் விடியல் பொன்வானத்தினை முகில் இந்திய ஐரோப்பிய மொழிகளில் ஹவுரா என்றும் வேதியலில் அவுரா அதாவது ஆரம் என்றும் வழங்குகிறோம் பொதுவாக பொன் என்றால் உலோகம் என்று பொருள் மஞ்சள் மஞ்சள் பொன் வந்து தங்கம் என்றும் இரும்பொன் வந்து இரும்பு போலவே செம்பொன் வந்து செம்பு இயற்கையில் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் ஒன்பதாயிரம் ஆ ஒன்பதாயிரம் ஆண்டு வாக்கில் ஈரானில் அனத்தோலியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனவுதாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாம் உள்ளபடியே இந்தியாவில் தென்பொதிகையில் தமிழ் வளர்த்த தாமிர வர்ணியில் தாமிரம் தானே ஆதாரம் வெள்ளி உலோகம் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவிலிருந்தே அறிமுகமானது பண்டைய இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த அலெக்சாண்டர் படை முகாம்களில் வீரர்கள் வயிற்றுப்போக்கினால் அவதிப்பட்டனர் என்றைக்குமே வச என்றைக்குமே வசதி படைத்த தளபதியர்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் ஏற்படுவதில்லை சுகமாக வாழ்ந்தனர் படை முகாம்களில் பிரச்சனை தண்ணீர் என்று பின்னர் கண்டறியப்பட்டது வெள்ளி கோளையில் அதிகாரிகள் நீர் அருந்தினர் படை வீரர்கள் தகர கோளைகளில் அருந்தினர் இந்த அரசியல் வேறுபாடு ஓர் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்கு அடிகோலியது வெள்ளி உலோகத்துக்கு கிருமிகளை கொள்ளும் மருத்துவ குணம் உண்டு என்பதே உண்மை எப்படியோ வெண்மை ஒளி என்கிற பொருள் படும் அர்ஜெண்டா என்ற வட சொல் லத்தின் மொழியிலும் அர்ஜெண்டம் என்றே சுட்டப்படுகிறது ஆயினும் வெள்ளி உருக்கு தகுந்தது என்பதால் அசிரிய மொழியில் செர்பு என்றும் கோத்தி மொழியில் சில்புர் என்றும் அக்காதியர்கள் அக்காதியர்களால் சரப்பு என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டு பின்னர் சில்வர் ஆயிற்று பரிசோதனை கூடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் தனிமம் பாஸ்வரம் முன்னூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஹென்னிங் பிராண்ட் என்னும் ஜெர்மானிய வணிகர் ரசவாத உத்தியில் செம்பை பொன்னாக்க முயன்றார் அதற்கான விஞ்ஞானக்கள் அதாவது பிளாசபர் ஸ்டோன் ஒன்றையும் கண்டுபிடிக்க முனைந்தார் அந்த நாளில் பிளாசபர் என்றால் விஞ்ஞானி என்று பொருள் அதனால் கௌரவத்தை பார்க்காமல் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வழங்கப்படுவதுதான் டாக்டர் ஆஃப் பிளாசபி பட்டம் என்றாலும் ஒரு காலத்தில் மேநாட்டிலும் விஞ்ஞானக்கள் ஒன்றே பணம் ஈட்ட உகந்த ராசிகள் என கருதப்பட்டது சிறுநீரை வாழையில் காய்ச்சினார் ஹென்னிங் பிராண்ட் சிறுநீரக கல் கூட அகற்றப்படவில்லை ஆத்திரத்தில் வாழையில் ஒரு பிடி மண்ணை வாரி போட்டார் பக்கத்தில் இருந்த கரித்தூள் டப்பாவையும் காலால் உதைத்து வானொலியில் தட்டினார் என்ன ஆச்சரியம் வாழையில் ஒரு பொருள் பிரகாசமாக ஒளிர்ந்தது ஒளி அதாவது பாஸ் சுமந்த போரோ பொருளுக்கு கிரேக்க மொழிப்படி பாஸ்வரஸ் 
என்பது திருநாமம் ஒளியேந்திய பாஸ்வரத்திற்கு வேதியியல் சூரியன் அதாவது கெமிக்கல் சன் என்கிற செல்ல பெயரும் உண்டு ஐரோப்பாவில் இத்தகைய சோதனை சாலை ஆய்வுகள் தொடர்ந்தன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏ லவாய்சியர் எனும் பிரெஞ்சு மேதாவி தொகுத்த எளிய பொருள்களின் அட்டவணையில் கரி கரினா வேற எதுவும் இல்ல கார்பன் இடம்பெறுகிறது லத்தின் மொழியில் திரவங்களை கொதிக்க வைக்கவும் அடுப்பு எரிக்கவும் உதவும் கரும்பொன் அதாவது கார்பன் நிலக்கரி அல்லவா தமிழில் கரி நிறத்தை குறிக்கிறது வடமொழியில் கொதிக்கவை என்பதை கிரியா கிரா என்பர் உயிரினங்களில் காணப்படுவதால் உயிரகம் அதாவது அசோட் என்றும் இந்துப்பு பொட்டாசியம் நைட்ரேட் உருவாக்க உதவுவதனால் நைட்ரோஜீனியம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழில் நைட்ரோஜீனியம் என்ற பெயரில் அறிமுகமானது நைட்ரஜன் வாயு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று மூன்றாம் ஆண்டு ராபர்ட் பாயில் பெயர் சூட்டப்பெறாத வாயு ஒன்றை கண்டுபிடித்தார் எச் காவண்டிஸ் எனும் ஆங்கில விஞ்ஞானி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அது நீரில் அடங்கியுள்ள வாயு என்றும் அறிவித்தார் ஹைட்ரோ என்றால் நீர் ஜீனியம் என்றால் உருவாக்கும் என்கிற லத்தீன் சொற்கோவை அடிப்படையில் ஏ லெவாய்சியர் என்ற பிரெஞ்சு வேதியர் ஹைட்ரஜன் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஹைட்ரஜன் என்கிற பெயர் சூட்டினார் தமிழில் இதற்கு வந்து நீரகம் என்று பெயர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஷீலி எனும் ஸ்வீடன் வேதியர் காற்று நெருப்பு குறித்த வேதியியல் ஆவணம் எனும் நூலில் ஆக்சிஜன் பற்றி எழுதினார் அவரது கண்டுபிடிப்பு பற்றி அறியாமலேயே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆய முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாலு வரை வாழ்ந்த ஜே பிரீஸ்லி எனும் ஆங்கில வேதியர் ஆக்சிஜனை கண்டுபிடித்தார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு அமிலகம் என்று பொருள் தரும் ஆக்சிஜீனியம் என்கிற லத்தீன் சொல் அடிப்படையில் லவாய்சியர் ஆக்சிஜன் என்கிற பெயர் சூட்டினார் ஆக்சஸ் என்றால் அமிலம் என்றும் ஜெனேசிஸ் என்றால் உருவாக்கி என்றும் பொருள் இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் வேதியியலும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்ந்தன அதிலும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலேயே இத்தகைய அறிவியல் முன்னேற்றம் நடைபெற்றது ஆனாலும் மெண்டலி அட்டவணையில் மேலும் சில இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் காலியாகவே இருந்தன அந்த வகையில் முதன் முதலாக துத்தநாகமும் அடுத்த முப்பத்தி ஒன்றாம் இடத்தில் காளியம் கேலியம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் எனும் புதிய உலோகத்தினை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு அன்று மாலை மூன்று நான்கு மணி நேர இடைவெளியில் இடைநேரத்தில் பால் எமிலி லிகோப் டி போய் பௌத்தன் எனும் பிரெஞ்சு வேதிய வேதியியலர் கண்டு அறிவித்தார் ஆர்ஜிலி பள்ளத்தாக்கின் பியார்பிட் சுரங்கத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட துத்தநாக தாதுவில் அடங்கியிருந்த உலோகம் அது பாரிஸ் அறிவியல் கழகத்துக்கு இந்த கண்டுபிடிப்பு குறித்து தெரிவித்தார் போய் பௌத்ரன் பிரான்ஸ் நாட்டு பழம்பெயரான கால் எனும் சொல் அடிப்படையில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது அன்று இதற்கு கேலியம் என்ற பெயர் சூட்டி வரும் சூட்டியவரும் இவரே தொடர்ந்து ஸ்கேண்டியம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல லார்ஸ் பிரடரிக் நிக்கல்சனும் சமேரியம் வந்து அதே ஆண்டுல பால் எமிலி லிகோப் டி போய் பவுத்ரன் ஹோல்மி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜாக்யூ லூயி சோரட் மற்றும் மார்க் டி லா போண்டைன் அதே மாதிரி தூளியம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஃபெர் தியோடர் கிளேவ் போன்ற உலோகங்களையும் கண்டறிந்தனர் ஹீப்ரூ மொழியில் கடவுள் என்று பொருள்படும் கடவுள் இணையம் ஜீன் சார்லஸ் கேலிஷா டி மாரிக் நாக் என்கிற ஸ்வீடன் விஞ்ஞானினால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பதாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இப்படியே கார்ல் ஆவூர் வான் வெல்ஸ்பாக் எனும் ஸ்வீடன் நாட்டு விஞ்ஞானினால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிரசோதைமியம் நியோடைமியம் ஆகிய உலோகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தாறாம் ஆண்டு யூஜின் அண்டோலி டெமார்கே எனும் பிரெஞ்சு விஞ்ஞானி ஒரு புது உலோகத்தை கண்டு அறிவித்தார் அது ஐரோப்பியா எனும் பெயர் அடிப்படையில் யூரோப்பியம் என்று அழைக்கப்பட்டது அதன் பின் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு போலோனியம் ரேடியம் ஆகிய கதிரியக்க கன உலோகங்கள் கியூரி தம்பதியினார் தம்பதியரால் அறிமுகமான அதே ஆண்டு கண்டுபிடிப்புகளின் மலைதான் போங்கள் இறுதியாக நூத்தி பதினெட்டு நூத்தி பதினெட்டாம் தனிமத்தினை ரஷ்யாவில் மாஸ்கோ அருகில் தூப்னா என்ற இடத்தில் அணு ஆராய்ச்சி கூட்டு நிறுவனம் கண்டுபிடித்தது ஐயுபிஏசி மற்றும் ஐயுபிஏபி என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்பெறும் கூட்டு செயல்பாட்டு கட்சி அதாவது ஜாயிண்ட் ஒர்க்கிங் பார்ட்டி பார்ட்டியின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு இது இவற்றின் பெயர்களில் வரும் யூபிஏ என்பதை இந்திய கட்சியுடன் போட்டு குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி சி நோ தெமிஸ்ட்ரி பி நோ திசிக்ஸ் என்பதே அந்த பெயர்கள் அதாவது ஏதாயினும் இந்த புத்தொம்பது தனிமத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் இருபத்தி எட்டு அன்று யூரி ஓ கணேசியன் எனும் ரஷ்ய அணு 
இயல்பியலர் பெயர் சூட்டப்பட்டது ஓ கணேசன் என்று உச்சரிக்கலாமோ இரண்டாவது கட்டுற ஆண்கள் குறுக்கிடாமல் இருந்தால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அரசியல் பெற்றனது இதுல வந்து பெண்கள் வந்து அரசியலுக்கு வந்தாலும் அதுல வந்து ஆண்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பெண்களுக்கு அதாவது பெண்களை வந்து தனியா வந்து செயல்பட விடாம ஆண்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை பற்றி இந்த கட்டுரை இந்த கட்டுரை எழுதினவர் வி குமார முருகன் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன அதாவது தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கில் பெண்களுக்கான ஒதுக்கீடுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் பல துறைகளிலும் பெண்கள் தனித்துவத்துடன் முத்திரை பதித்து வந்தாலும் கூட அரசியல் களத்தில் குறிப்பிட்ட சிலரால் தான் முத்திரை பதிக்க முடிகிறது சோனியா காந்தி மம்தா பானர்ஜி மாயாவதி நிர்மலா சீதாராமன் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஸ்மிருதி இராணி கனிமொழி இப்படி விரல் விட்டு எண்ணும் வகையில் தான் அரசியலில் பெண்களின் பங்களிப்பு இருந்து வருகிறது இவர்களில் பெரும்பாலானோர் அரசியல் குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்தவர்கள் அரசியலில் உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் எந்த ஒரு அரசியல் பின்புலமும் இல்லாத குடும்பத்தில் இருந்து அரசியலுக்கு துணிச்சலுடன் வந்து வெற்றி கண்ட பெண்கள் இல்லையோ என்ற நிலை தான் இன்றும் நீடிக்கிறது அரசியலில் பெண்களுக்கு உரிய சுதந்திரம் கிடைக்காததால் தான் அரசியலில் பெண்கள் களம் இறங்குவது இல்லையோ என்ற கேள்வியும் எழுகிறது ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னணியில் பெண் இருக்கிறார் என்று கூறுவதுண்டு குடும்ப வாழ்க்கையில் வேண்டுமானால் இது உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் அரசியல் களத்தில் இது எடுபடாத வார்த்தையாகிவிட்டது அரசியல் களத்தை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு பெண்ணின் வெற்றிக்கு பின்னணியில் ஆண்கள் தான் இருக்கின்றனர் உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனது மனைவியோ அல்லது உறவினரோ வெற்றி பெற்றாகிவிட்டது ஒதுக்கிக் கொள்வோம் என பெரும்பாலான ஆண்கள் நினைப்பதில்லை அப்போதும் கூட பெண்கள் சுயமாக முடிவெடுக்க ஆண்கள் சம்மதம் அளிப்பதில்லை இப்படி இருப்பதால் தான் வெற்றி பெற்ற பிறகும் பெண்களுக்கான அரசியல் சுதந்திரம் கிடைப்பதில்லை இதற்கு காரணமாகத்தானோ என்னவோ அரசியல் குறித்து அதிக அக்கறை கொள்ளாமல் பெண்கள் இருக்கின்றனர் என்றும் எண்ண தோன்றுகிறது அரசியலிலும் பெண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் குடும்பத்தை சீராக நிர்வகிக்கும் பெண்களால் நிச்சயம் நாட்டையும் நிர்வகிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் ஊராட்சி தலைவர்கள் ஒன்றிய குழு உறுப்பினர்கள் மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் நகராட்சி மாநகராட்சி உறுப்பினர்கள் மேயர்கள் என அனைத்து நிலைகளிலும் பெண்களுக்கு என குறிப்பிட்ட சதவீதம் ஒதுக்கப்பட்டது பல துறைகளிலும் சாதனை படித்து வரும் பெண்கள் அரசியலிலும் பங்கேற்று பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று நல்ல எண்ணத்துடன் எடுக்கப்பட்ட இத்தகைய ஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு அரசியல் அங்கீகாரத்தை அளித்துள்ளதா என்றால் இல்லை என்று ஒற்றை வார்த்தையில் யோசிக்காமல் சொல்ல முடியும் கடந்த தேர்தல்களில் உள்ளாட்சி சட்டப்பேரவைகள் சட்டப்பேரவை தேர்தல்களிலும் இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் மகளிருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பல இடங்களில் பெண்கள் போட்டியிட தயக்கம் காட்டியதும் நிகழ்ந்தது நன்கு படித்த மற்ற துறைகளில் சாதித்து வரும் பெண்கள் கூட அரசியலில் ஈடுபட முன்வருவதில்லை ஆனால் அந்த இடங்களில் எல்லாம் பெண்கள் தான் போட்டியிட வேண்டும் என்ற நிலையில் வேறு வழியின்றி ஏற்கனவே அரசியல் களத்தில் பல ஆண்டுகள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆண் அரசியல்வாதிகள் தங்கள் குடும்பத்து பெண்களை தேர்தல் களத்தில் போட்டியிட வைக்கின்றனர் இப்படி வேண்டாம் வேண்டா வெறுப்பாக அரசியல் களம் கண்ட பெண்கள் வெற்றி பெற்ற பின்னர் அவர்களை பின்னிருந்து இயக்க ஆண்கள் தேவைப்படும் நிலை அல்லது நிர்பந்தம் ஏற்படுகிறது எப்படியோ தேர்தலை சந்தித்து வெற்றி பெற்று உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளாக பொறுப்பேற்ற பெண்களில் பெரும்பாலானோர் வெறும் பொம்மையா பொம்மைகளாகவே செயல்பட்டதும் அவர்களை அந்த பெண்ணின் தந்தையோ கணவனோ சகோதரர்களோ இயக்கி வந்ததையும் கண்கூடாக பார்க்க நேர்ந்தது இதனால் ஒட்டுமொத்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிர்வாகமும் தொடர்புடைய பெண்களின் குடும்பத்தாரால் இயக்கப்பட்டு வந்த அவலமும் நடந்தேறியது ஒரு குடும்பத்தில் இறுதியாக முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் எப்படி ஒரு ஆணின் கையில் உள்ளதோ அதே போலத்தான் பெண்களின் அரசியலிலும் உள்ளது அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்க முடியாத நிலை தான் தமிழகத்தில் இருந்து வருகிறது கடந்த கால அரசியல் நிகழ்வுகளை பார்த்தால் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட பெண் பிரதிநிதிகளிடம் பேசாமல் அவர்களின் ஆண் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் தான் தேவையான விஷயங்களை தெரிவிப்பார்கள் பல இடங்களில் தொடர்புடைய பெண் தலைவர்கள் இல்லாமலேயே கூட்டமும் நடத்தப்பட்டு முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளும் நடந்தேறின பின்னர் தொடர்புடைய அலுவலர் அந்த பெண் தலைவரின் வீட்டுக்கு சென்று கையெழுத்து பெற்றுக் கொள்வதும் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தனர் பல்வேறு மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் கட்சிகளின் தலைவர்களாக பல பெண்கள் இருந்து வரும் நிலையில் உள்ளாட்சிகளில் மட்டும் பெண்கள் பிரகாசிக்க முடியாமல் போவது வேதனையான விஷயம்தான் இதற்கு ஆணாதிக்க சமூகமே காரணம் என்று கூட சொல்லலாம் ஒரு குடும்பத்தை திறமையாக வழிநடத்த முடிந்த பெண்களால் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தை நிர்வகிக்க முடியாதா என்ன ஆனால் குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்களால் கைகள் கட்டப்பட்டு கிடக்கும் பெண்களால் எப்படி சாதனை படைக்க முடியும் எனவே நல்ல பெண் தலைவர்கள் உருவாக அரசியலில் பெண்கள் அச்சமின்றி ஈடுபட அவர்களுக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட வேண்டும் இதற்கு குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்கள் குறுக்கிடாமல் இருந்தாலே அரசியலில் பெண்கள் தங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்துவர் அரசியல் களமும் சுத்தமாகும் அரசியல் காற்றை பெண்கள் எளிதாக சுவாசிக்க விடுங்
லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க கீழே கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல தினமணி தமிழ்நாடு இதில் எடுத்து ஒரு பேஜ் பன்னெண்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான காணொலி நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்